Buenos días. Buenos días. Buenos días. Eres una dormilona, mamá. Llevamos horas despiertos. <ríe> Qué bien, cariño. Mi papá te preparó un desayuno increíble. Vaya, ¿en serio? Sí. Te trajimos estas flores, mamá. Tienen un aroma maravilloso. Muchas gracias. A la mesa. Tu omelet se enfría. ¿Hiciste omelet? ¿Por qué te sorprendes? <risa> sí. Exquisito. Pero debe apresurarse, ¿no, cariño? Sí, sí, ah, Pero, sí. oigan, esperen un momento, no es justo. ¿Cómo está Cinem? ¿Disfruta sus cursos? Ah, disfrutando. Le fascina, señora Azude. De haber sabido, la hubiera inscrito hace un par de años. Usa toda su energía. <ríe> Mi dulce niña. ¿Y cómo estuvo su día? Honestamente, hace mucho tiempo que no me siento tan sola, hija. Solía pensar que mi hijo me respaldaría en todo momento y ahora... Él no la ha abandonado, señora Sude. Se encuentra molesto. Necesita un poco de tiempo. Se ha ido, Melek. Decidió cambiar a su madre por esa cualquiera que ni siquiera conoce. La prefirió a ella que a su propia madre. Señora Sude, no está sola. Me tiene a mí y no pienso abandonarla. Eres la única persona que se preocupa por mí, Melek. Gracias por todo. Ah, no diga eso, por favor. Sabe que cuenta conmigo, pero también tiene a Murad. Usted lo sabe. Necesita ser paciente y darle tiempo. Las cosas regresarán a la normalidad. El número que usted marcó no está disponible. Vuelva a marcar en otro momento, por favor. ¿Dónde está Cela? Vaya, qué extraño. Dígame. Uh, señora Zumbul, disculpe la molestia. Habla Furcán, el amigo de Ella. Mi tía me dio su número. Ah, hola, señor Furcán. No hay nada de qué disculparse. ¿Qué pasa? ¿En qué le puedo ayudar? Bueno, resulta que no puedo localizar a Ella. ¿Está en casa? No. Apagó su móvil. No he hablado con ella desde ayer. No responde. Fue a una entrevista de trabajo. ¿Cómo? ¿Acaso no tiene empleo? Está trabajando, sí, pero busca un empleo en el área que estudió en la universidad. A eso me refería. Entiendo bien. ¿No ha hablado con ella? Pensé que había ido con una amiga. Por eso no llamé. Pero su llamada me tiene preocupada. ¿A usted no le dijo que tenía una entrevista de trabajo? No, no me dijo nada. Entonces, señora, ¿me llama si logra comunicarse con ella? Sí, por supuesto. Es más, le diré que usted le llamó. Gracias, que tenga buen día. Eh, gracias, señor Furcán, igualmente.
Buenos días. Hola, tía. Dime, hijo, ¿hay alguna novedad? Apagó su móvil. Parece que nunca llegó a su casa. Tal vez se quedó en casa de una amiga. Ojalá así sea. Eso espero, tía. Querida, por favor, no lo puedo dejar más claro. Si decides decirle la verdad a Murad, mi hijo me detestará. Me dejará de hablar. No me quites a mi hijo, te lo ruego. Ninguna madre debe pasar por algo así. ¿Estás bien? Pensaba en la señora Sude. Murad, ¿qué va a pasar ahora? No puedes seguir ignorando a tu madre. No te preocupes por ella. Pero se encuentra completamente sola. Su hijo y su nieta se fueron. Sé que no es fácil para ella. Pero nos hizo sufrir demasiado. Sí, tal vez. Pero no quiero que esto termine así, Murad. Es muy incómodo para mí. ¿Te estás culpando a ti misma, Nasli? No me culpo a mí misma. Pero... tiene mucho que ver conmigo, Murad. No, Nasli. No tiene nada que ver contigo. Tú no tienes la culpa de nada. Yo ya se lo había advertido antes. ¿Cuántas veces he tenido que perdonarla? Pero esta vez cruzó un límite. Ya no hay nada que perdonar. Bueno, entiendo, pero debe estar arrepentida. ¿No crees que merezca otra oportunidad? Mira, Nazle, mi madre siempre será así y ya es hora de aceptar la verdad. Es muy triste, absolutamente. Lo que más quisiera es que estuviera contenta por mi felicidad, pero la conozco bien. Es egoísta. Y no le importa lastimar a los demás por conseguir lo que quiere. Pero es cierto, lo es. Ella es de esa forma y tal vez pueda cambiar. Solo así la podré perdonar, si es que es sincera. Vaya, así que te sentiste mal por la señora Sude de nuevo. <risa> ¿Qué puedo hacer, Aise? Siento lástima por ella. Está completamente sola. ¿Sabes? No pensé que las cosas terminaran así. Resulta que la mujer tiene sentimientos. <risa> <risa> Cariño, ella adora a su hijo, pero también detesta perder. Es una combinación. No hay noticias, ¿verdad? ¿De quién, amiga? ¿De Murat? Uh -huh. <risa> no. <risa> Ya son una familia feliz. Viven todos juntos. Supongo que ha llegado la hora de aceptarlo, Aise. ¿Hablas en serio, amiga? ¿Después de tanto esfuerzo? No, sácate esa idea de la cabeza. Estás realmente confundida. Deberías de llamarle a Murat. ¿Llamarle a Murat? Sí, yo sé bien lo que te digo. No es buena idea que pienses por ti misma. Hazlo. Ah, no le pienso llamar a Murat. ¿Acaso se te olvida que me echó de su casa ayer? Todavía me queda dignidad. Bueno, entonces llámale a Nasli. Hazlo, vamos. De acuerdo. Anda. Todo estará bien.
Diga. ¿Cómo estás, Nasli? ¿Todo bien? Uh, sí. Eh, escucha, Nasli. Yo quiero pedirte una disculpa. Sé que te ofendí, pero nunca fue mi intención. No, no hay problema. Muy bien, si sí, eso era todo. Uh, no, Nasli. Falta algo más. Eh, ¿Nasli? Mira, la señora Sude no se encuentra nada bien. Te llamaba para contártelo todo. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con Murat? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es su plan? Eso lo ignoro. Escucha, Nasli. Entiendo. Entiendo que Murat esté furioso con ella, pero las cosas no deben seguir así. Murat está muy molesto. Por eso es que no le quise llamar a él. Quería hablar contigo para pensar en una solución. Nasli, mira, me siento muy mal por ellos. Y por ti también. Bueno, yo tampoco me siento a gusto así. Murad está enfadado. No lo sé, dudo que quiera cambiar de opinión. Pero dime, ¿qué podemos hacer? Bueno, Murad solo quiere asegurarse de que la señora Azude se arrepiente de lo que hizo. Cariño, no sabes lo arrepentida que está la señora Sude. Murat se daría cuenta si hablara con ella. Escúchame bien, ¿sabes qué podemos hacer? Reunirlos a los dos, ¿ah? ¿eh? No, no creo. Yo no necesito involucrarme. Honestamente, creo que lo que Murat necesita es más tiempo para pensar. Entiendo, pero me preocupa la salud de la señora Sude. No luce bien. Lo que ella necesita es a su hijo. Temo que empeorará si decidimos esperar. ¿La señora no se encuentra bien? ¿Qué pasó? Por supuesto que no. Su presión está por los cielos y todavía no ha vuelto a la normalidad. Este es un momento sumamente complicado para ella. Temo que pierda la cabeza. Mira, tenemos la oportunidad de evitar que ocurra una tragedia. Está bien. Hagamos lo que tú digas. 